这地貌，这风光，如此的壮观呢、啊！嘿嘿嘿，大张，你在前面停一下，我下去撒个尿去。你怎么那么多事儿呢？过了前面山口再说。过了前面山口好几十公里呢。你一口气开这么久，你不憋得慌啊？你俩？没感觉呀。嘿，你俩真是两口子啊。那行，那咱就别停车，咱就憋着啊，看能憋多久。别停啊，你憋着。看前面，那是沙尘暴吗？沙尘暴是这样吗？哎，小心！这是蝗虫吗？是，这么大个儿，这说了谁相信呢？就是啊，哪有这么大的蝗虫啊？不是什么鸟吧？瞎咧咧！你家鸟长这样啊？没见过不代表不存在。这不是蝗虫是什么呀？不信啊？不信你尝尝啊！呸！呸！哎呦，大肠你！哎呦我去！哇！哎呀！不，这是哪儿？八百里无人区，绝对的原生态。在这种环境之下，水土和植被那个都是不一般啊。花花草草、飞禽走兽长得大点有什么好奇怪的？还有同一种鱼，在小河沟里边长这么长，在大水库里边就能长这么长，这就是环境的影响。还有那深山老林里边三只蚊子能炒一盘菜的故事，没听过呀？我上哪儿听？我听个屁！我听，这玩意儿有没有毒啊？那差点害死我了你！你毒肯定是没有的，但绝对是高蛋白。小子，你赚到了，走吧。不是，那你那不吃，你喂我吃一个。别唠叨了，上车。对。你给我快点走吧，离开这破地方。按照咱们车速和时间来计算，应该快到了。前面好像就是喀斯特山谷。嗯，那得好好看一看。这是无人区，没有信号，导航用不了。走错可就麻烦了。大哥，现代社会有车有油，能有什么麻烦啊？一天就你瞎咧的。我不是在吓唬你。如果我们真走错了，很有可能再也走不出去了。说了，我拍照去了。你慢点，注意安全啊！知道了。看着点周围啊。知道了。脚就点起来，让自己显得更高大。哎哎，有用哎！别说话，瞪大眼睛看着他，千万别让他看出来我们害怕他。好
话，现在慢慢往后退，熊的视力不好，尽量让他看不清楚。慢慢的，走，走。走了，不完了吗？他把那东西偷走，咱咋办呢？怎么的呀？你还想去把包要回来啊？哎呀，别了，我操，咱得过下动物是吧？就当给他买零食了吧。行行，别气你小脸了。走，他走了。你等等他走远再回去呗。没事，走了。没追来吧？应该是没追来。哎呦天哪！哎，那么大一只熊，吓死我了！我去。既然没追来，那咱也别闲着了，开工吧。不是，哎，你能不能让我把这劲儿缓过来？你怎么那么多事儿呢？那我拍照片去了啊。行，注意安全啊。好，快点。去慢点儿。你说咱哥俩出来是来工作了，对吧？你非得带个媳妇儿，这女人出门了就是麻烦。你看给造的，人家是过来帮忙的，又不是过来旅游的。哎，不是，我说给你拿吃拿喝的时候，怎么没见你这么多话呢？赶紧的，那是那是嫂子疼我。你赶紧拿东西啊，磨磨唧唧的，快点。我去，哎呦，那边。这风景，大自然这鬼斧神工。哎，大张，嗯，看那边全都是洞洞，跟蜂窝一样，有点意思啊。找重点呀，这不找着呢吗？抄着什么抄？你十点钟方向。我说，你拍好点啊！要是东西不满意，那酬劳你得给我。这有你说吗？哎，不是，你怎么整天净想着钱呢你？你我这跋山涉水的容易吗？我，我得养家糊口啊，大哥。您拍完了吗？嘘，老子，小点声，别影响咱们大张老师搞艺术啊！我怎么那么贫呢、啊？来、嗯，你看我拍的照片。
黑青羊，还有那头熊。我看看，你看可爱吧？嗯。哎，这只，这只羊一直盯着镜头看，<笑>可有意思了。哎，你说这么多野羊要弄到集市上卖，是不是得值老多钱了？你说什么呢？这是国家保护动物，你动一下试试。发现跟你聊天就没劲。那，我跟你说啊，以前这些羊基本上都被盗猎者给杀光了，后来是建立了这个自然保护区之后。数量才增加到一万多只，壮观呐、啊！嫂子，嗯，你跟大长谈恋爱的时候，是不是就被他这么忽悠的？啥都能说两句，这天上地下就没有他不知道的。我乐意听，走了。那边有个加油站，不是一个废墟，有啥好看的？赶路要紧，赶紧走吧，快点！我那看他妈的瘆得慌。我跟你说啊，你把咱们车上唯一那个螺丝刀给弄丢了，我不得去看看能不能再捡一个呀、啊？你要是害怕，你就在车上待着啊。不是，哎哎哎。哎是没人啊！哎，你说这么大一地儿，说扔就给扔了，哎，我也不知道啊。走，哎，我跟你说，咱还是别进去了。我跟你讲，你没看过那电影恐怖片里边，全都是这种地儿。一开门里边出来那玩意多吓人呢！哎呀，回家了。行了行了，别吓了，走。哎，哎这那真别进去，快走，太特别吓人。我跟你说。装神弄鬼的！哎呦我的妈呀！我我们是来旅游的，没有什么恶意啊。你要是再不亮明身份，我就不客气了。你们是来旅游的，太好了，我也是。你们能带我走吗？姑娘，你这闹的是哪一出啊？你想吓死人啊你！我怕你们是坏人。你旅游，一个人躲在这儿干嘛？穷游啊！我的车撞坏了，徒步走到这儿，以为能找到救援，结果什么也没有。啊，那那那行行行，走走，把车上说。谢谢啊。快快快快！不结实了。不用了，谢谢。姑娘，你车坏哪儿了？说不定我们还可以帮你修好呢。倒是不远，我走过来大半天路程，但是没法修了，撞得太厉害了，只能回去叫拖车了。你开的，就你一个人。嗯。看什么
，是不是又想说你司机不靠谱、啊？你这是歧视，我告诉你，别打理他，烦人。<笑>那你这是要去哪儿啊？一个人敢闯入无人区啊？啊，我是来工作的，要去水洞沟搜集一些资料。水洞沟？那我知道呀，离这儿差不多两天的路程，去收集什么资料啊？啊，不方便说就算了。嗨，也没什么可保密的。我呢，最近在准备论文，是关于史前人类文化的，所以要去水洞沟看一看。那那有史前人类啊？长长长长啥样啊？<笑>水洞沟是我国史前考古发源地，最早发现了旧石器时代人类文化遗址。至于三四万年前。原始人长啥样，我也不知道，也没人知道。啊，那，好多年前的事儿是吧？也难怪啊，难怪。哎，那跟这儿差不多呀，都是荒滩戈壁，啥也没有啊。姑娘，你确定是那儿没错？确定，那儿有大量的文化遗迹。我们这些考古的，就是去寻找、记录、保存这些文化，让这些文化延续下去。看什么呢？好好好看呗！哎呀，别闹，听美女讲故事呢。讲啥故事呀？你听得懂吗？赶紧，你俩下车去。干啥？没看人家衣服破了吗？我给他找件衣服换上。你俩先回避一下。啊，快点！走走走，谢谢啊。不客气，不客气。等会儿见哈。美女一个，你看啊，我不能这么一直打着光棍吧？啊，今儿这缘分来了，也帮着点儿啊。怎么帮着点儿、啊、呀？你看啊，是这样，他不是要去那个水什么沟吗？咱们不是也正好也顺路吗？那就带着他一起，帮他把事儿弄好。到时候怎么着，他也得谢谢咱们，说不定还请他吃个饭啥的。到时候一吃饭就交流一多了，我俩不就？<笑>你知道那什么水沟在哪儿吗？不知道，根本就不顺路。而且，你想帮他，我没意见。乐于助人是咱们的光荣传统。但是你用这种方式来献殷勤，那就不对了。再说了，即便你大献殷勤，人家也不一定会以身相许呀、啊，这是两码事儿。对，你误会了，哥，我绝对不是献殷勤，咱总不能见死不救，咱能吗？不能。对不对？别说是他，现在即使是一个八十岁的老太太掉在地上了，咱也得扶一把，不是？对不？那、啊、当然啊，私心呢肯定是有的。我呢只是想让他对我有点好感而已，真的，仅此而已。哎呀，这我说了也不算啊，还是得看缘分。再说了，人家需不需要咱们帮忙也不一定呢。你别想多了啊！不是，其实我呢。啊，回来吧。来，叫他，走，回去。挺合适的，是吧？嗯，还挺好看。放好了啊！哦，看怎么样？挺好吧？挺合身的，挺好看的。谢谢啊，谢谢你们。没有，客气啊。您您这样，你需要什么帮忙，需要什么帮助，你尽管说，甭客气啊。<笑>是啊，姑娘，这荒无人烟的，咱们能碰到，就是一家人。有什么需要帮助的，我们必尽全力。行了，别一口一个姑娘了，来，演古装片呢。人家叫岳林，哎，刚才一聊天还说我师姐呢。啊、哦，对对对，我俩是同一所大学的。哎呦，你瞧瞧，我就说今天有缘分吧。是这样，美女啊，她呢是我嫂子，你俩又是同学，咱这就是亲上加亲。这一家人呢就不说两家话，只要你需要什么帮忙，尽管说。哎呦，我还真有事相求，我车不是坏了吗？所以就想麻烦你们，能不能带我去趟水洞沟？啊，不过也看你们顺不顺路啊。呃，顺路，顺路，特别顺路，想绕都绕不开。我们呢，先把那个你送到沟里，不是送到水洞沟里。我们的事儿不算啥，是吧？啊，是是是，谢谢。你看你又客气，你要再客气，我就生你气了啊！你这样，咱们到车里聊，外边冷，咱别冷了啊啊！来，别感冒哈、啊，来，你你你快去，你慢点。
得手了，累死我了，这个得有一百多斤。好，看到没？就这么一只，咱们一年的酒钱算是有了。这么值钱，那赶紧再弄几只，回来。瞧你得点出息，道义不道，今天就到这儿，明儿再说吧。咱们偷猎的讲究什么道不道的，多弄一只，多卖钱呗。你还知道咱们是偷猎的，啊？什么是偷猎？就是偷着干，隔三差五弄上一把，不要太贪了，要不然就得出事儿啊。二哥说的对，细水长流。今天收了。在拍什么呢？风光素材，看起来还挺专业的。不专业能行吗？又不是拍着玩的，有要求的。怎么说？受雇于人，拍片赚钱，自由职业者。那还挺好的。你呢？夫人兼助理？没有，我就是纯属来帮忙的。再说他们俩来这种地方，我也不放心呀。你倒是胆子挺大的，一个人就敢来这种地方。也不是，本来跟同学约好了，结果他临时有事走不开。我呢，又不想再改变行程。再说过一阵冬天就要来了，想再进来就困难了。真漂亮啊！看啥呢？没啥。哎，你看这嫂子跟那个岳林聊的这么热乎，你让嫂子说我点好话呗。好话是靠别人说的，这酒香还怕巷子深呢，我也得适当包装一下，是吧？对。哎，哎呦我去！你吓我一跳，你叫我啥？有东西？有啥呀？我也不知道，没看清，一下子就闪过去了。我眼镜给我。我眼镜。这大超，你是不是眼花了你？哎呦，我说算了，这这地儿完事儿，咱赶紧去下个地儿。我还着急去水龙沟呢。哎呀，行了，走吧。行吧。哎，别动。我来。不就这点东西吗？是吧？纯爷们儿，可以啊，交给你了。走着是这儿吗？哪有人呢？没人就对了，过去看看。哎，没弄错吧？哎呀，这街头的点儿成千换，我也没来过这儿啊。看样子，应该是。我们早到两个小时，走
，去周围看看。自家热小火锅，这份先给你啊！谢谢，客气了。看什么呢？今天拍东西的时候，好像有个什么东西，挺奇怪的。什么东西啊？我这不是正看回放吗？哎，一闪而过，我也不知道是啥。眼花了吧？要么就是错觉，有个风吹草动的不正常啊。我觉得没那么简单。不太对劲儿。行了，别瞎琢磨了，吃饭去了，还得商量一下后续的行程呢。快，行吧。哎呀，来来，你俩快点，我都给你俩炖上了。大成，你能不能一天别疑神疑鬼的？这点破事你放不下了？啊？怎么了？他呀，非说今儿我俩在山上拍摄的时候看见什么东西，没看清，嗖一下就过去了。你说这破地儿要真有什么怪兽啊，还不早把他们调走了，早都调窝里把咱们当火锅吃了。行了行了，先不说这个了。明天呢，咱们就能到卡斯的山谷。我们差不多在那儿会逗留一到两天。拍完之后呢，我们先绕到水洞沟，月莲你就可以展开你的工作了。哎，绕到不是说顺路吗？不是那个大方向呢，肯定是顺的，只是绕那么一丢丢而已。那你也别当回事儿，这出门在外呢，就得互相帮衬着，是吧，哥嫂子？啊，是，录音太儿顺。哎呦，对不起啊，我给你们添麻烦了。哎，你真别客气，他平时说话油嘴滑舌的，但是我们的初衷是一致的，不管是谁落了难，我们都会伸手帮助。我相信是你也会这么做的。行，那感谢的话我就不多说了。在这儿，敬大家一杯。来，谢谢你们。来，坐吧。但是有件事啊，我们都应该心里有个数。我们这次的给养啊，是按照出行的人数，还有出行的天数写来的。现在呢，又多了一个人。而且呢，要多跑很多路。这样的话，我们要重新规划我们接下来的行程。这刚喝完感谢酒，又开始说话吓唬人，现在不就多了一张嘴而已吗？大不了把我那份匀给他，我不吃都行。你觉得我是危言耸听吗？我们几个还好说，谁多吃一口少吃一口都饿不死。那那辆车呢？还真是。那玩意儿可不会节衣缩食的，少一滴油都不行。那我的意思，咱们可以……我不知道你说。我们进入水洞沟之后，最多只能停留两天，所以月林，你要尽快完成你的工作。就两天？这水洞沟我也没有去过，不是特别了解。两天，我也不能保证。到了之后。我们所有人都给你打下手，两天之内必须撤离，在这无人区内，不能而行。好，就两天。离开水洞沟之后，我们直接去魔鬼城。原计划的沃驼岭还有魔云崖，这回肯定去不了了，只能等下回再来。行，那下次我给你们打下手。得嘞，看看人这心胸。是吧？那那这样，那我们呢？热烈欢迎你下次再来。为了咱们下一次再一次相聚，我提议咱们再干一次杯，怎么样？来吧啊！<笑>谢谢啊！<笑>欢迎下次加入。<笑><笑>咱接头的怎么还不来？咱没跑错地儿吧？应该不会错吧？再等等。啊，把车发动起来，开点暖气。怎么太冷了？暖气。哎呀，不光是冷，还饿呢。嗯，要不咱们来这养渴了吧？我也想啊。
，待会儿人来了给的什么呀？啊，给的烤羊，再等等吧。望远镜，啊，望远镜，快点！看见啥了？那么亢奋？有个村子，村子啊？什什么村子？我哪知道啊？过去看了就知道了，说不定还能给咱们补充一下鸡啊！快，快走！快走觉得有点不对劲。说，这都一天一夜了，不是出了什么事儿吧？可能困在什么地方，也有可能车跑毛了。在这个地界，突发情况太多了。是是是，不过有没有其他可能？比如，被抓了。他们要是被抓了，再把咱们供出来，那咱几个在这等着岂不是？那那的，我怎么没想到呢？走走走，赶紧走！去去去去哪儿啊？去哪儿都行，只要不在这儿，开车。什么情况？这破车又打不着了。你不刚修好的吗？我也不知道呀。破车，还愣着干什么？来下去看看去。二哥，嗯，有车来了，好像不是街头的车。快快快快快，赶紧走，赶紧走，躲起来，快！这也不像有人的样啊。这无人区就够荒凉的了，这么个无人村更瘆人。是啊，真吓人！咱们还是别进去了。走吧，走，赶紧走。行，那咱们走。哎，停停停停停停！那有车，看见没？有车就有人。走，去看看。
，说不定还能买点油呢。快走。没锁了，哎呦我的妈！怎么了？怎么了？羊什么羊？夜羊。是偷猎的啊！是偷猎的车，是偷猎的车，快走走走！师叔，师叔，你们是谁？你们干什么？我们干什么？你们干什么？围着我的车转悠什么呢？啊！我们是旅游的。给养不够了，就过来看看有没有人，买点油。这不刚好看到你们车在这儿吗？<笑>什么？车钥匙拿出来！快点！哎，对对，不拿，不拿，不拿，不拿，快，快，快点，快点！哎，站住！我我钥匙给你了。把人家先放了呀！对你先把人放了呗。我们只图财不害命，但是你千万别逼我。车你可以开走，但是人赶紧放了，要不然我就跟你拼命。对，要不然我我我我也拼命。<笑>硬气，有能耐你就。待着干啥？赶紧跑！先别着急，待会儿再说。待会儿我就没机会说，赶紧跑！别着急。那家伙是靠舌头来感知震动和气味，以此来捕杀猎物。还有他的热感应系统，你运动的越剧烈，越方便他的追击。所以不到万不得已，待在这里，别到处乱跑，安全的多。
不是啊。停车干什么？哎，赶紧走啊！地上有东西。哎呀，有什么东西？搬开，搬开！哎，有怪物！快跑！快跑！快跑！不错，不错，不错，走，走，走，走，走，走，走，快点，走，走。上去再试试，不能再试了，再试没电了怎么办？就怨你，飞过看，飞过了看，你看好不好？你声音能不能小点？不妨再把蟒蛇叫过来。你就臭险，就只能臭险吧。快扶一下，这啥呀？空滤。飞飞，有用吗？试一下再说，你去上上一个，快试试。哎，好了好了好了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈是应该感谢大昌，是他把车修好了。哎，是是是，感谢感谢。哎，你以前不会修车的吧？什么呢？是这戈壁滩的尘土太大了，把空滤都给堵死了，怎么可能打得着火呢？结果清理一下就行了。哎、又开始显摆，不过我喜欢啊、哎。哎，你说刚才那巨蟒哪儿来的？那么大，也算是稀世珍宝了吧？我估计啊，是被那只死羊吸引过来的。羊的膻味，还有死了之后尸体腐败的味道，对那些捕猎动物来说很有吸引力。咱们几个原本不在他的攻击范围之内，要不然先挂的应该就是咱们了。哎，这不是咱的车吗？直接就跑，那就现在呗。跑、啊！我的妈呀！老王，快快点！快跑！快跑！
方向吗？应该是的。大张，啊，这块不会再有什么新的了吧？太吓人了，我的腿都吓软了。我回去一定要把我的所见所闻全说出去。这一会儿蛇，一会儿蝎子，都那么大，怎么全都那么大？我这儿有些资料，你们看一下。这些资料显示，史前动物的体积都比较大，是因为那时候地球的含氧量非常高。你们看这个。泰坦蟒，比咱们见到的还要大。这是地鳄，平均体长十三米。还有这个，这些都是你批的吧？谁批的了？这是全球公认的。爱信不信。哎，没事，你继续说。我认为，咱们见到的这些，之所以体积变大，很有可能跟这儿的环境有关。你们看。这蝎子蛇都是穴居，尤其是这沟壑纵横的地貌，给了它们天然的最佳的容身之处。就可能因为某个洞穴里含氧量比较高，才让它们的体积增大了数倍。当然，还有另外一种可能：亚马逊丛林里有一种叫做婆罗花的植物，它所含有的成分能够让生物突破细胞分裂次数，从而达到无限生命的可能。这是被科学家证实了的海弗利克极限理论。或许，这儿也存在类似婆罗花的植物。最后还有一种可能，那就是变异，化学核辐射实验等造成的变异。或许，他们本来就是史前动物。不是你这一套一套的把我说晕了。好了好了，咱先不讨论这个了。这些呢，还是留给专家去研究吧。现在虽然咱们有车了，可是接下来会不会再遭遇某些意外，就不得而知了。所以现在我们要集中一下意见。如果说要撤退，我们就朝最近的路，尽快的离开这个污水区。我是陪你们来的，还得看你们的意思。可任务还没完成呢，才拍了不到一半吧？还拍什么拍啊？谁还敢拍啊？要拍还不如拍那蝎子、蛇啥的呢。我，我怎么了？有什么你就说，反正咱们现在呢就是在商量嘛。我知道，因为我耽误了你们的行程与工作，这两天有遭遇了意外。无论从哪个角度来想，我们都不应该再冒险。可是要说啥就赶紧说，吞吞吐吐的，急死我了。冬天马上就要来了，到时候大雪封山，水洞沟就进不去了。再等的话，又要耽误半年时间。那就再等半年呗。你那个什么论文晚半年交不行吗？到时候我再陪你来呗。他不仅仅是论文的事儿，如果是的话，那耽搁一年半咱也没什么。重要的是，三个月后有一个国外的学术论坛要举行，其中一项重要的内容就是关于史前人类文化的。一直以来，水洞沟的原始人到底是西伯利亚冰川迁徙过来，还是本土起源，还存在争议。我这次去就是去寻找相关证据的，如果这次错过了，那下一次又不知道等到什么时候。好了好了好了，你说的这些呢都太专业了，我们都听不懂。我是不是可以这样理解？你这次去的目的就是为了收集学术相关的资料，顺便完成你的论文，对吗？是。好，既然是这样，那咱们就去。哎哎，想好啊，一车人呢，用显摆。你没听人家说吗？这是关系到国际学术交流的大事儿，你能不能有点大局观？看上人家的时候鞍前马后的献殷勤，遇到困难了你就撤了
，有你这样的吗？哎，我说你误会了啊！平时我不正经，这点我承认，但这是性格问题，绝对不是素质问题。我是为了咱们大家安全着想。如果真是现行起的话，我巴不得现在就不让他走，对吧？如果你们确定继续，那我绝对不拖后腿。现在咱们就去把水灯沟把那什么原始人类的资料给弄激活了，到时候岳林在大会上一亮相，告诉所有人。这史前人类是咱们本土起源的，你是认真的吗？就不让你说话，怎么着走还是不走？走这应该就是水洞沟了。现在车开不进去了，带上装备，咱们走进去。走。啊。在哪个方向啊？应该是前面。你们看，崖壁上那些空穴，就是当年原始人居住的地方。他们一定会临水而居，并且一定会住在高处来躲避野兽的袭击。经过 N 多年的演变，他们才回到地面，开始搭棚居住。这些遗迹就是最好的证明。这、这、这有什么可稀罕的？我也会搭我们住啊，是吧？哎，那个叶林，我，我你干点啥？你帮我找土吧，把这周围的土呢都给我搜集一些，留意颜色不一样的。简单，你等着啊。行，那咱们也往前走吧。走。月亮，你说这荒滩戈壁的那些原始人为什么不到森林里边去啊？那条件可比这儿好多了。时过境迁，沧海桑田，听说过吧？啊，这可是三四万年前的古文明。那时候啊，这里也是具有丰富的水资源、动植物资源，也具有比较优越的生活条件的。啊，对对对，以前课本上都学过，后来给忘了。<笑>是这数万年来地壳运动。气候变迁、环境恶化，才造成了现在这个模样啊！确实如此啊！哎，嗯、就说那个沙漠，放在之前啊，有可能就是个湖，所以这大自然不止奇妙，还在不停的变化
，我们人类的文明进程，其实某种程度已经加速了或者改变了大自然的变化或者规律。所以，我们今天所倡导的保护环境，就是为了未来可持续发展的明天。是啊，哎，那你说，他们是怎么发现这儿的呀？哎呀，这差不多整整一百年了。一百年前，比利时的传教士，在这个断崖上发现了一具犀牛头骨化石和一件经过人工打磨的石英岩石片。从此以后，地质学、年代学、古人类学、古环境学的几十位、上百位专家学者都曾到这里进行各种规模的多次发掘与研究。还有美国、韩国、法国、日本、俄罗斯等国的学者也都曾远道而来。所以说。这里的古文化意义重大。啊，小李，小李，哎，慢点，慢点，注意安全。哎，你看看，地表、地下了，各种颜色，我全给你弄齐活了、哎。如果不够，那边还有。哎、太好了，<笑>有你们在啊，我效率快多了。那是必须，我跟你讲，咱干活从来就不缩水。哎、这样你们忙，我那边还有沟，我再过去看看去啊。哎，等一下，嗯、啊，你手里拿的什么？石头。快给我看一下。刚在那边捡的，刚才挖土就靠它，用可顺手了。哎呦，太好了，太好了！怎么了？无价之宝。你别闹，一块石头有啥无价之宝的？哎呦，你们看啊，嗯、这风格这造型很像我国北方小石器传统的石制品，和同时期华北细石器文化存在某种关联。哎呦，这个太有价值了，我得带回去给专家好好看看。一旦确认的话，就这么一件石器，对本土说又增添了一份有力的证据。太好了，谢谢啊！你看，哎呀，谢谢你看你又又客气，你总客气。那边有事，我给你询问十个八个，走，大伙儿给我看看去。那行，那边多我去看一下。来，行，来，本子给你。好，等我一下。集中处理猎物的地方，他们把猎杀来的猎物在这里处理完了之后，只拿走了皮毛，时间久了，就变成了这么一堆坟墓。这帮偷猎的太狠了吧？是，看来这里不安全，叫上岳林，我们要尽快离开这里。等一下。我们来到那只巨蟹的老巢，来到它的地盘上，快走，快走，快！岳林，岳林，岳林，快跑啊！哎呀，你别站着了，快走！岳林，快，快走！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，小心！
了点，不会被吃了吧？短短几天的经历让人刻骨铭心。虽然我的拍摄任务没有完成，但却帮助岳林找到了极具研究价值的石器。在我们走出无人区后，将所见所闻第一时间呈报官方，集合了各种专业的、庞大的调查团队，快速进驻。巨蟹之谜即将揭开